వెల్కమ్ టు అవర్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ బమ్ భోలేనాథ్ ఈ పేరే చాలా క్యాచీగా ఉంది సినిమా కూడా చాలా సూపర్ గా ఉందండి అండ్ స్పెషల్లీ నవదీప్ గారు హీరో నవీన్ చంద్ర అలాగే డైరెక్టర్ కార్తిక్ అండ్ కమిడియన్స్ ప్రదీప్ అలాగే నవీన్ తాగుబోతు రమేష్ హీరోయిన్ పూజ వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి మీకు ఒక వండర్ఫుల్ సినిమాని అందించారు ఒక కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ని అందించారు రెండున్నర గంటలు థియేటర్ కి వెళ్ళి ఫుల్ టైం నవ్వుకోవడానికి ఇది మాత్రం పర్ఫెక్ట్ మూవీ సో ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తానంటే ఆ సినిమా టీమ్ మన స్టూడియోలో ఉన్నారండి డెఫినెట్ గా బమ్ బోలినా సూపర్ సక్సెస్ గా రన్ అవుతున్న విషయం మనకు తెలిసిందే ఆ సక్సెస్ ని మనతో షేర్ చేసుకున్నారు డైరెక్టర్ కార్తిక్ గారు హీరో నవదీప్ గారు అలాగే కమెడియన్ నవీన్ గారు హీరోయిన్ పూజ సో వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ సక్సెస్ ని మనం కూడా షేర్ చేసుకుందామా హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హవ్ యూ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు సక్సెస్ ని ప్రమోషన్ ఇంకా పెంచి ప్రజల దగ్గరికి ఇంకా ప్రజల్ని ఇంకా రీచ్ అవుతారు సో అలా సెలబ్రేట్ అలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు సో బమ్ బోలేనా నవదీప్ గారు ప్రతి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మీ మూవీస్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ గ్యాప్ వస్తున్నప్పటికీ వేరియేషన్ బాగా చూపిస్తున్నారు సో బమ్ బోలేనా ఎలాంటి వేరియేషన్ తో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు క్రైమ్ కామెడీ అండి ఓవరాల్ జానర్ గురించి చెప్పాలంటే క్రైమ్ కామెడీ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ కొత్తదనం గురించి మాట్లాడాలంటే మీరు అన్నట్టుగా అంటే రొటీన్ సినిమాలు చూసి బోర్ కొట్టున్న వాళ్ళకి ఏంట్రా కొత్తదనం ఈ సినిమాలు అన్న క్వశ్చన్ వేస్తే డెఫినెట్గా స్క్రీన్ ప్లే అండ్ దెన్ కామెడీ కోసం మేము తీసుకున్న కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అండ్ దెన్ మూడు కథల్లో సంబంధం లేని కథలు వెళ్తున్నప్పుడు ఎలాగో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ వల్ల అవి మూడు ఇంటర్ మింగిల్ అయ్యి ఎలా ఇష్యూస్లోకి వెళ్తే ఎలా వాళ్ళకి కామ్ అవి చాలా ఫన్నీగా క్లైమాక్స్లో సొల్యూషన్ దొరికింది అనేదే కదా సో అంటే మేము ఫస్ట్ ఒక చిన్న రిస్క్ ఎలిమెంట్ ఉందండి సినిమాలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఐటమ్స్ మన సమాజంలో ఉన్నాయని తెలుసు కానీ మనం పెద్దగా యాక్సెప్ట్ చేయ సో యాక్సెప్ట్ చేయరు అంటే పెద్దగా ఎవరు మాట్లాడుకున్న విషయం విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్ సో అలాంటి బేసికలీ హిందీ ఇంగ్లీష్ సినిమాలో చాలా కామెడీ వాడుతుంటారు సో ఫస్ట్ టైం హిందీ సినిమాలు కూడా వచ్చింది మనం గో గోవా గోన్ అని వచ్చింది దాంట్లో కూడా చాలా ఫన్నీగా వాడారంట అంటే వీడ్ స్మోక్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ నవ్వుతూ ఎక్కువ ఆకలి చేసి చాలా పిచ్చి పిచ్చి ఉంటారు మన మనుషులు హై అయిపోయి సో ఆ ఎలిమెంట్ని తీసుకొని ప్రదీప్ వాళ్ళు ట్రాక్లో పెట్టి ఎప్పుడు వాళ్ళు అంటే ఒక మోడ్రన్గా అందరు అలా ఉన్నారు కాదు కానీ జనరల్గా అంటే మా కథకి సంబంధించి ఒక కన్ఫ్యూజన్ రావాలి ఒక ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళి అందరూ ఇరుక్కోవాలని చెప్పి ఆ ఎలిమెంట్ని చాలా బాగా రాసేది సో అది అంటే చిన్న రిస్క్ ఎలిమెంట్ ఉన్నా మేము ఫస్ట్ డే చూసినప్పుడు ఆడియన్స్లో చూసినప్పుడు ప్లస్ మాకు వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ చాలా ఫన్నీగా ఉంది అంటే అది డెఫినెట్గా అలా యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని కామెడీ యాంగిల్లో చూస్తున్నారు సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ అంటే సక్సెస్ఫుల్ అటెంప్ట్ అని చెప్పచ్చు ఓకే సో కార్తీక్ మరి మీరు చెప్పండి అంటే హిందీ ఇంగ్లీష్ సినిమాలో అలాంటి సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయని నవదీప్ గారు అంటున్నారు అంటే అలాంటి సీక్వెన్సెస్ తెలుగు ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని ఒపీనియన్ మీకు వచ్చి పెట్టారా లేదంటే కొత్తదనాన్ని అలవాటు చేద్దామని ఈ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నారా అంటే రీసెంట్గా ఇప్పుడు కార్తికేయ మూవీ వచ్చింది దానికి రైటర్ అని నేను సో అది కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఈవెన్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఫిలిం సో అలా యాక్సెప్ట్ చేయడంతో ఇంకొంచెం ధైర్యం వచ్చి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఇంకో కొత్త విషయాన్ని ట్రై చేసాం అది కూడా ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది నవదీప్ గారు చెప్పినట్టు ఆ డ్రగ్స్ ట్రాక్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ అది అసలు ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుద్దా లేదా అని చిన్న టెన్షన్ ఉండింది కానీ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ డే టాక్ పాజిటివ్గా వచ్చిందో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అంటే డిఫరెంట్ కామెడీలో కూడా చాలా ఉన్నాయి హర్రర్ ఉంది సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి స్పెషల్లీ క్రైమ్ అన్న కాన్సెప్ట్ని తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటారు అంటే క్రైమ్ అన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకోలేదండి యాక్చువల్గా నేను ఈ స్టోరీ రాసుకుంటున్నప్పుడు నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లేలో ఒక కథ రెడీ చేసుకోవాలి సో కార్తికేయ చేసినప్పుడు అది స్ట్రైట్ టు ది పాయింట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టెంపుల్ మిస్ట్రీ సో అది అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు నాకు క్షణక్షణం అంటే చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఆ మూవీ సో ఆ కేటగిరీలో కొంచెం నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే ఏమాత్రం సంబంధం లేని రెండు మూడు కథలను కలిపితే ఎలా ఉంటుంది అన్న థాట్తో స్టార్ట్ అయిందండి బేసిక్గా ఓకే అప్పుడు ఐ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టు దట్ జోనర్ ఓకే సో నవీన్ గారు మీరు చెప్పండి అంటే మీకు జనరల్గా ఆకలేస్తుందా సినిమాలో ఆకలేసిందా లేదంటే డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు కాబట్టి ఆకలేసిందా ఒకటేలా కదండి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇది ఒక్కటే అని కాదు స్పెషల్లీ చెప్తున్నారు అడిగారు డైరెక్టర్ గారు నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ప్లీజ్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి ఇంత
homely girl at the same time naughty full of fun and uh, especially when the drug element thing happens in the climax that's the funniest part and i've enjoyed that thing a lot so kartik man meer cheppandi ante itla different concept teeskunnaru kartikeya movie appudu oka story meer ready cheskunnaru then director ga cheyali ani kartikeya success tarvata anipinchadu ledante mundu nunchi meeku unna feeling ane an ledandi basic ga direction cheddam anade na idea but kartikeya plot nen ready cheskunnappudu chendu is my friend తర్వాత ఆ ప్లాట్ తను తీసుకుని తను డెవలప్ చేసుకుని మొత్తం అంతా సెటప్ చేసుకుని ఎస్ డన్ దన్ ఫిలిం సో అది హిట్ అయిన తర్వాత అది నాకు ఒక ఎంకరేజింగ్ ఎలిమెంట్ అయింది సో అంటే నేను రెడీ చేసిన ప్లాట్ అంత బాగా సక్సెస్ అయిందంటే సో నాలో స్టఫ్ ఉందని నాకు అప్పుడు అనిపించింది అనిపించిన తర్వాత ఈ ఈ స్టోరీ రెడీ చేసుకోవడం ఆ కార్తికేయ కో ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో నేను కార్తికేయ చేసిన చేసిన వర్క్ని చూసి వాళ్ళు ఆయన ఇంప్రెస్ అయ్యి నన్ను సబ్జెక్ట్ అడగడం అని చెప్పడం వెంటనే ఆ కార్తికేయ రిలీజ్ అయ్యి ఇంకా సక్సెస్ అయిన టైంలోనే ఇది బయటికి రావడం జరిగింది మ్యూజిక్ విషయంలో మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ బేసిక్గా సాయి కార్తిక్ గారు చేశారు ఆయన మొన్నే పటాస్ హిట్ ఇచ్చి మంచి వేళ్ళు ఉన్నారు ఆ వేడి చల్లారు ముందే ఇంకొక హిట్ వచ్చింది సో ఆయన హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ అండి ఫస్ట్ థియేటర్ నుంచి బయటికి రాగానే ఫస్ట్ వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ అల్టిమేట్ సూపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అన్నారు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సో మంచి అప్లాజ్ వచ్చిందండి కత్తి గారు వచ్చి మరి మీకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇలా మీకు ఈ స్టోరీ అదంతా ఎలా అనిపించింది నాకు బేసికల్ రెండు విషయాలు బాగా నచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ మీట్ అయ్యి కథ విన్నప్పుడు ఒకటేమో తను ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందని ఒక ఫస్ట్ లేయర్ అనుకున్నాను మామూలుగా ఎలా ఉంటుందంటే కథ చెప్పినప్పుడు మెయిన్ లీడ్ క్యారెక్టర్స్ది చెప్తారు ఎమోషన్స్ చెప్పాక మిగతాది ఇప్పుడు ఆ ట్రాక్లో అది జరుగుతుందని దాని తర్వాత ఇలా జరుగుతుంది అంటారు కానీ తను నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక లేయర్ ఫస్ట్ లేయర్ పర్ఫామ్ చేసి మరీ చూపించాడు అంటే అంత క్లారిటీ ఉంది కథలో రాసుకున్నప్పుడు అంటే ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ అంటే ఒక ఓన్లీ టూ సీన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కూడా ఆ వచ్చి బాడీ లాంగ్వేజ్తో పాటు అంతా చేసి చూపించేసరికి నాకు బాగుంది బాగా నచ్చిందండి క్లారిటీ అండ్ దెన్ ఎలాగైతే అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఎపిసోడ్లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎపిసోడ్లో ఇంటర్వెల్ ముందు నుంచి ఇంటర్వెల్ థర్టీ మినిట్స్ వరకు అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా కథ తన అల్లిన విధానం అంటే మూడు కథల్ని అల్లుకుంటూ తీసుకెళ్ళి లాక్లో వేసి దాన్ని ఓపెన్ చేసిన విధానం బాగా నచ్చింది ఆ రెండు నాకు నోవెల్ పాయింట్స్ అనిపించినాయి నేను చాలామంది కొత్త డైరెక్టర్లతో పనిచేశాను కానీ ఆ క్లారిటీ అంటే ఇంత క్లారిటీ ఎక్కువ లేదు ఇంత ముందు చూసినప్పుడు ఆ క్లారిటీ బాగా నచ్చింది అండి ఓకే సో నవీన్ గారు మీరు చెప్పండి అంటే ఆకలి వేస్తుందనే కదా ఇంకా చాలా డైలాగులు చెప్పారు కదా నాకు అసలు చెప్పలేదు కదా తనది కన్ఫ్యూషన్ క్యారెక్టర్ అంటే తను సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు పక్కన భూ ప్రపంచం మొత్తం పెద్ద బొక్క పడిపోయి మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం జరిగింది ఏం చేయాలంటే ఆ క్లాస్ని భోజనం చేద్దాం అంటాడు సో సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది సో కథకి సంబంధం లేకుండా మధ్యలో కన్ఫ్యూజన్లో అటు ఇటు తిరుగుతుంటే కరెక్ట్ సరిపోయింది మెయిన్ నవదీప్ అనే పక్కన ఉంటాం త్రోట్ ఉంటుంది అని చెప్పారు అట్ ది సేమ్ టైం అటునగ సూర్య అప్పుడే చూశారు నాయన చూసి చాలా ఆ టైమింగ్లో ఉంటుందని చెప్పి కొంచెం ఇంప్రెసివ్గా చెప్పారు సో అట్ ది సేమ్ టైం డైరెక్ట్ గారు టాలెంటెడ్ అని ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ కార్తికే సినిమా సో మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు కాబట్టి హ్యాపీగా చేశాను సిటీకి దూరంగా మంచి ఫార్మర్స్ లో రేపాటి మీ మూవీలో హీరోయిన్ ఎంతవరకు రీచ్ అవ్వగలిగింది అంటారు లేదండి అసలు బేసిక్ గా నేను ఆ ఫార్ములాకే ఎగెన్స్ట్ అండి అంటే కేవలం పాట కోసం హీరోయిన్ వచ్చి కరెక్ట్గా సాంగ్ కు ముందు సీన్ లో వచ్చేస్తుంది అమ్మాయి లేదు అంటే క్లైమాక్స్ ఫైట్ కి విలన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం ఇది బేసిక్ గా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో సినిమా అంతా ఖాళీ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ లో మాత్రం ఇలా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో అలాంటి సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ అసలు ఉండవండి ఉంటాయి బేసిక్ సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ ఉన్నాయి బట్ వెన్ పీపుల్ వాచ్ ఇట్ దే నెవర్ ఫీల్ అంటే ఇంతకు ముందు ఈ సినిమా చూసి ఇలాంటి సినిమా ఒకటి వచ్చింది ఇలాంటిది ఒకటి వచ్చింది లేకపోతే ఎక్కడో చూసాం అన్న ఫీలింగ్ అయితే డెఫినెట్గా ఉండదండి సినిమాలో కొత్తగా ఉంటుంది 
నచ్చింది నచ్చలేదు అన్నది పక్కన పెడితే కొత్తగా ఉంటుంది బట్ ఈ రోజు నచ్చింది కాబట్టి నేను కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాను సో నవదీప్ గారు ఈ మూవీలో ఏది మీకు బాగా నచ్చింది అంటే ఏది కొత్తగా అనిపించింది ఏది బాగా ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనిపించింది మీకు ఏది బాగా కనెక్ట్ అయింది సీన్ నాకు అదే నేను కథ విన్నప్పుడు నేను చెప్పిన కదా అది ఏదైతే మూడు కథలు సంబంధం లేకుండా ఒక ఫ్లోలో ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్న కథని మధ్యలో అడ్డంగా ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చి ఇలా కలిపేస్తున్నారు ముగ్గురిని సో మూడు కథలను కలిపేసి అక్కడ నుంచి వాళ్ళ ఏ విధంగా అయితే ఆ ట్విస్ట్ అండ్ టేల్స్ ఉంటాయి మూడింటిలో అదే నావల్టీ అంటే ఈ సినిమాకి వచ్చి కొత్త ధనం అది అండ్ దెన్ మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సినిమాలో నాకు చాలా రోజుల తర్వాత నాకు బంబోలే నా టైటిల్ సాంగ్ వచ్చి నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట సో చాలా రోజుల తర్వాత మంచి ఫాస్ట్ బీట్ నంబర్ పడింది అనమాట సో వెరీ హ్యాపీ అంటే ఫ్యూచర్లో మనం ఎప్పుడన్నా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మామూలుగా స్టేజ్ పైకి కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఆ హీరోకి సంబంధించి ఒక పాట ఏదైనా చేస్తుంటారు కదా మంచి జోష్ వచ్చేది సో అలాంటి పాట నా కెరీర్లో ఇది ఇది అవుతుందని నాకు కన్ఫర్మ్ నమ్మకం సో ఒక్కసారి మీరు ఒక టూ లైన్స్ హమ్ చేయొచ్చు కదా బమ్ 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 బోలే నాథ్ బోలో బమ్ 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 బోలే నాథ్ బోలో బమ్ 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 బోలే నాథ్ బోలో బమ్ బోలే నాథ్ బమ్ బోలే నాథ్ ఏక్ దో తీన్ చార్ బమ్ బోలే నాథ్ అరే అంటే <laughs> 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 అంటే నేను ఫస్ట్ రాసుకొచ్చిన స్క్రిప్ట్ షరణ్ నేను కలిపి రాసామండి డైలాగ్స్ సో తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ఆయన చెప్పారు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఈ సీన్స్ మొత్తం ఓవరాల్ గా సరదాగా కూర్చున్నప్పుడు చెప్పారు చెప్పినప్పుడు కాసేపు ఆలోచించిన తర్వాత చూస్తే చాలా సెన్సిబుల్ గా ఉన్నాయి సెన్సిబుల్ గా ఉన్నాయి కదా అని మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను సరే ఇలా ఈ రోజు ఇది షూటింగ్ రేపు ఇది షూటింగ్ ఒక్కసారి జస్ట్ స్క్రూట్నైజ్ చేయండి అని చేసినప్పుడు అలాగా ఎవ్రీ పేజ్కి వన్ ఆర్ టూ వచ్చేది అందులో అవుట్ ఆఫ్ టెన్ నేను సెవెన్ ఎయిట్ యాక్సెప్ట్ చేశాను వన్ ఆర్ టూ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఓవరాల్గా సెన్సిబుల్ స్క్రిప్ట్ నా వల్ల వచ్చింది అంటే దానికి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆయన సహకారం కూడా ఉంది దట్స్ వై క్రెడెన్షియల్స్ కూడా చేంజింగ్స్ ఫ్రేమ్ లో చూసుకున్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఏది ది బెస్ట్ అనిపిస్తుంది మీకు ఈ రోజు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ కలి అని ఒక వ్యక్తిని గుర్తించి నవీన్ నేని ఆకలి అన్న కాన్సెప్ట్ గురించి ప్రతి ఇంటర్వ్యూ మేము వెళ్ళిన ఇంటర్వ్యూలో ఆల్మోస్ట్ అడుగుతున్నారు అంటే దాని కారణం నాది ఎవరి స్వార్థం వాడితే నిన్నే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకునే నాది జాబ్ వస్తే గాని నన్ను పెళ్లి చేసుకోలేననే నీది ఒక మంచి సౌండ్ పార్టీకి ఇచ్చి నీ పెళ్లి చేద్దాం అనుకునే నీ బాబు ఇద్దరు హీరోస్ ని తీసుకున్నాడు నవీన్ చంద్ర గారు అలాగే నవదీప్ గారు ఎందుకు ఎందుకు ఇలా టూ హీరోస్ ని తీసుకోవాల్సిన స్టోరీని బట్ట లేదంటే అంటే టు బి ఫ్రాంక్ ఈ కథకి సంబంధించి వరకు సంబంధించినంత వరకు నా దృష్టిలో ఎవరు హీరో కాదు బంబోలేనాథ్ అనేది ఒక పది క్యారెక్టర్ల మధ్య జరిగే ఒక గందరగోళం కాకపోతే వివేక్ అనే క్యారెక్టర్ ఈయన చేసిన క్యారెక్టర్ పేరు వివేక్ వివేక్ అనే క్యారెక్టర్కి నవదీప్ అనే వెయిట్ పడితేనే అది హీరో అనే స్టాండర్డ్స్కి వెళ్ళింది ఆర్ ఎల్స్ నా దృష్టిలో అది క్యారెక్టర్ సో నవదీప్ చేశారు కాబట్టి ఒక హీరో యొక్క ఎలిమెంట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అయింది అనమాట ఇన్ ద సేమ్ వే డాన్ కృష్ణ నవీన్ చంద్ర క్యారెక్టర్ ఇన్ ద సేమ్ వే రాకీ ప్రదీప్ క్యారెక్టర్ పూజ ఐ మీన్ శ్రీలక్ష్మి ఈజ్ పూజ ఇన్ ద ఫిలిం సో ఎవ్రీబడీ ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ అండి ఈ ఫిలింలో ఒక పది క్యారెక్టర్లు ఒక సినిమా అంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్లో జరిగేదే బంబోలేనది అనేది నా ఫీలింగ్ సో నవీన్ గారు మీతో పాటు చాలా మంది మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ప్రవీణ్ గారు తాగుబోతు రమేష్ గారు వీళ్ళందరితో ఎలా అనిపించింది అండ్ ఇంతమంది కాంపిటీషన్ ఉంది కాబట్టి మీరు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి ఉంటారు మీ క్యారెక్టర్కి అలా ఏం లేదండి అంటే ఇచ్చింది చేసి ఉండండి అంతే కాంపిటీషన్ అలా ఏం లేదు ఎవరి క్యారెక్టర్కి ప్రివేషన్ చేసేవారు డైరెక్టర్ గారు అందరూ నాతో పాటు నవీన్ చంద్రతో ప్ర ప్రవీణ్ అండి నేను నవదీప్ అన్నతో కిరీట్ అని అబ్బాయి ఉయ్యాల జంపాల్లో చేశాడు తప్పు చెప్పాను మీరు నవ్వుతున్న మధ్యలో మాట్లాడేదే కొంచెం ఆ అబ్బాయి ఫ్రెండ్గా చేశా వాళ్ళు కూడా మంచి ట్రాక్ అండి బాగా వచ్చిందండి ధైర్యం చేసి నిజం చెప్పేస్తే ఒక్క రోజులోనే సొల్యూషన్ అదే భయపడుతూ తప్పించుకుంటూ తిరిగితే జీవితాంతం టెన్షన్
సో పూజ వీళ్ళు ఆన్ సెట్స్ లో ఎలా ఉంటారు ఆఫ్ సెట్స్ లో ఎలా ఉంటారు అంటే ఎలా యాక్ట్ చేస్తారు ఎలా కామెడీ చేస్తారు was not like what we had on sets because we were quite busy shooting and in a very short time we had to complete the scenes and everything and uh, again like me not knowing the language and all I, w- I used to be uh, into my dialogues and stuff so uh, not that much but yeah we had fun over the sets it was nothing like we it was only work and no fun but uh, during the time of promotions we got very close and the fun that we are having now uh, was not that we had that time and moreover now uh, that the movie is released like we are quite relaxed and also we are getting good reviews from people uh, people are calling and uh, you know giving good reviews so we are quite happy and that's the reason we are having a lot of fun now <laughs> okay so kartik garu oka idhar heroes ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ అండ్ హీరో ఎక్కడ కూడా లాస్ట్ వరకు కలవకుండా ఒక డబ్బులు అన్న ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్తో సినిమా అంతా కూడా మీరు చెప్పినట్లు చాలా గందరగోళంగా అందరినీ నవ్వించారు అంటే ఈ ఎక్కడ వీళ్ళిద్దరు అంటే కామన్గా ఇద్దరు హీరోస్ అంటే ఫ్రెండ్స్ అనో లేదంటే స్టూడెంట్ ఈ టైప్ తీసుకుంటారు కలవకుండా లాస్ట్ వరకు సస్పెన్స్ అన్నది పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటారు అని చెప్పాను కదండి బేసిక్గా నేను అనుకున్న పాయింట్ అది ఒక మూడు కథలు ఏమీ సంబంధం లేకుండా అనుకోకుండా ఒక ఇబ్బందిలో పడి ఎవరు కాలు ఎవరు కాలు డిఫరెంట్ ఇబ్బందుల్లో పడి అది సొల్యూషన్ ఒకే లొకేషన్లో ఒకరి వల్ల వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేదే నా పాయింట్ ఫస్ట్ నేను బేసిక్గా అనుకున్నప్పుడు ఇలా చేస్తే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు రొటీన్ సినిమాలు వచ్చి వచ్చి కొత్తదనాన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు సో కార్తికేయ స్వామిరారా చాలా యాక్సెప్ట్ చేశారు సో ఈ టైంలో స్వామిరారా అయిపోయింది కార్తికేయ లాంటిది అయిపోయింది సో ఇంకా కొంచెం బెటర్గా ఏం చేయొచ్చు అన్నప్పుడు సో ఐ హ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే మూడు ప్లాట్స్ మూడు సొల్ మూడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఒకే సొల్యూషన్ ఆ మూడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్కి ముగ్గురికి ఎలా ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్తో వచ్చాను సో క్లారిటీగా కన్విక్షన్తో స్టోరీ ఎలా రాసుకున్నానో డైరెక్షన్ అలాగే చేశాను అండ్ నాకు నవదీప్ నవీన్ చంద్ర లాంటి ఆర్టిస్టులు దొరకడం నా అదృష్టం బికాస్ దాన్ని క్యారీ చేశారు బాగా క్యారీ చేశారు సో నవదీప్ గారు మీ ప్రొడ్యూసర్ గురించి చెప్పండి రాజేష్ వర్మ గారు అండి కార్తికేయ కో కో ప్రొడ్యూస్ చేసి అప్పుడు వీళ్ళు కలిసారు సో నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒకటే అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ ఒకటే కన్విక్షన్లో ఉన్నాడు సార్ నేను నాకు పెట్టిన డబ్బులు వచ్చినా చాలండి నేను ప్రాఫిట్ల కోసం సినిమా తీయట్లేదు కానీ నాకు యాజ్ అన్ ఆడియన్స్గా సినిమాలు అదే సినిమాలు ఎందుకు తీస్తారు మళ్ళీ అనే క్వశ్చన్ తోటి వచ్చిన వచ్చాను నేను ఇండస్ట్రీకి సో ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు డూ అ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అండి టీవీలో వచ్చే చిన్నారి పెళ్లి కుదురు కాదు ఇంట్లో పెళ్లి వచ్చిన చిన్నారిని చూసుకో లేదనుకో ఎవడో అక్కడ ఊదేస్తాడు బంబోలేనా థీమ్ తో మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంట నవీన్ గారు చూస్తున్నారు కదండి లైక్ సినిమా బాస్ లో అలా చెప్తే బాగోదు లైక్ ఫ్యామిలీ అయిపోయండి అంటే అన్నయ్య బ్రదర్స్ లాగే ఒక వీక్లీ టు టైమ్స్ అన్న షూటింగ్ ఉన్నా కూడా కాదు క్లారిటీ అన్నయ్య ఎవరు ఇద్దరు బాగారు ఎవరు బాగారు ప్రొడ్యూసర్ గారు వీక్లీ వన్స్ అన్న కలాలండి లైక్ అంటే అన్నయ్య బావ గారు ప్రొడ్యూసర్ బాగా రన్ ఇద్దరిని అన్నయ్య రన్నాను అన్నయ్య అని చూపించాను అంటే అంత వేరియేషన్ దానికి ఏదైనా మళ్ళీ ఏమన్నా స్టోరీ ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రెసెంటర్ ఒక ఆయన ఉన్నారు హీఈస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ బావ గారు ప్రెసెంటర్ మూవీకి ఆయన్ని ప్రొడ్యూసర్ బావ గారు అని పెళ్ళడంతో మొత్తం టీమ్ టీమ్ మొత్తం ఆయన్ని బావ గారు అని పెళ్ళడం అలవాటే టీమ్ టీమ్ మొత్తం ఆఖరి పోసాని గారు కూడా బావ గారు అంటున్నారంటే అదే అంత అలాగ అలవాటు అయిపోయింది అనమాట టీమ్ టీమ్ మొత్తం సో ప్రొడ్యూసర్ గారితో పాటు ఆయన కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసి మా అందరికి ఈ సినిమాకి అన్నిటికన్నా కష్టమైన పని ఎడిటింగ్ అయ్యారు బికాస్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా అన్ని లాక్స్ అన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఇది ఇది అండ్ ఈ రోజు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్కి ఆ అప్లాస్ కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ అంత స్పీడ్గా భలే కవర్ చేశారనడానికి క్రెడిట్ గోస్ టు ఎడిటర్ ఎందుకంటే నేను మొత్తం కథ అయితే ఏది రాసానో అదే తీసాను బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ని నేను రాసిన కథని ఒక టెన్ మినిట్స్ తగ్గించి ఆయన చాలా బాగా చూపించాడు ఓకే అయితే టెన్ మినిట్స్లో కథ మిస్ అవ్వాల కథ ఎక్కడ మిస్ అవ్వాల కానీ షార్ట్ మేకింగ్ని ఆయన ఎడిట్ చేసిన విధానం మాత్రం సూపర్ బిడ్ సో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నాకు బాగా కలిసి వచ్చింది ఓకే సో సినిమాటోగ్రఫీ ఎలా యూజ్ అయింది మీ మూవీకి ఎక్స్ప్రెస్ భర్ణి కేదరన్ అండి సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆయన మేము ఎక్స్ప్రెస్ అని పిలుచుకుంటాం ఎందుకంటే షార్ట్ గ్యాప్ ఇవ్వడండి 
ఇది అని చెప్పి షార్ట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఇక్కడ సార్ ఇది సార్ అని చెప్పి నేను వెళ్ళి ఆర్టిస్టులకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వచ్చే లోపు షార్ట్ రెడీ అనేవాడు ఈ లోపు ఆయనే వచ్చేసి రండి ఇంకేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు షార్ట్ అక్కడ రెడీ యాగమన్ ఒక సినిమా చేశానండి ఇంతవన్ పాయింట్తో సో బ్యాంకాక్లో షూట్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ చేసి చేశాను బ్యాంకాక్లో సో మామూలుగా ఇండియన్లో షూ ఇండియా అంటే లోకల్ షూటింగ్కి అవుట్డోర్ షూటింగ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్రూ తక్కువ ఉంటుంది ఇరవై మందే ఉంటారు సో అయినా సరే అంటే ఆ సినిమాలో కూడా చేజ్లు అయ్యి ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో హ్యాండ్ హెల్డ్ పెట్టుకుని కెమెరా పట్టుకుని నా ఆయనకాలు పరిగెడుతూ లేదా నేను రోప్ మీద వెళ్తే ఆయన కూడా రోప్ మీద వచ్చి సో ఇలాగా ఆ సినిమా ఫస్ట్ అనమాట సో బా టెరిఫిక్ స్పీడ్ అండ్ ఈ సైజ్ సినిమాలకి కెమెరామెన్ స్పీడ్ అనేది చాలా సేవింగ్ రేస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మాకు లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ దాంట్లో ఉంటే కన్స్టెంట్స్లో చేస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్గా ప్లస్ అవుతుంది సో మాకు ఫస్ట్ అంటే ఆయన డేట్ ఉంటుందా లేదా ఆయన చేస్తాడు లేదా అన్నప్పుడు నేను పర్సనల్గా కూడా అంటే వీవి లైక్ పర్సనల్గా తీసుకొని సార్ ప్లీజ్ కలిసి చేద్దామండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేయడం అండ్ ఆయన కరెక్ట్గా కుదరడం అని సరిపోయింది సో డెఫినెట్గా బంబోలేనాదికి కెమెరా అంటే మరి అంత స్పీడ్గా చేసి కూడా క్వాలిటీ అక్కడ తగ్గలే సో డెఫినెట్గా ఆయన కూడా మంచి అసెట్ అండి సినిమాకి తన మూలం ఏదో జగత్ అంటారు డబ్బుతో ఈ ప్రపంచంలో దేన్ని అనుకోనొచ్చు ప్రాణాలు తప్ప లక్షలు ఇస్తే జాబ్ ఎవడైనా ఇస్తాడు కానీ పౌరుషం ఒకటి ఇస్తే రాదు ఒంట్లో ఉంటుంది తిరుపతి కాదు అన్నవరం కాదు నేను దేవుడు నమ్మను నాలో ఒకడు ఉన్నాడు నేను వాడిని నమ్ముతాను రుద్దేస్తే దొంగతనం దొరికితే అదృష్టం మనం దొంగలం కాదు అదృష్టం అవుతుంది Yeah, what about uh, music and uh, say something about your movie? Uh, the romantic track, Bambole Nath, Money, Money is the most uh, liked song till now. So, uh, yeah, basically all the songs are good and uh, um, like people are loving the RR also. Um, and Manase is my favorite song. Uh, being my first movie, like all the songs are very close to my heart. And about the movie, please, please watch the movie. It's an unusual kind of a movie and I'm sure you're going to like it. the drug track is very different uh, i'm sure telugu industry has not experienced such kind of a uh, track so please go and watch the movie and uh, i'm sure you'll like it thank you <laughs> so thank you so much for being with us and uh, all the very best uh, thank you thank you andarki kuda because endukante ilanti kotta concepts vastu untene cinema ka range inka perugutu untundi definitely ga cinema ke vastunnam ante edo 2 and a half hours time pass ki kaadu మనం డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేయాలి దానివల్ల ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకోవాలి సినిమా స్ట్రాటజీ ఇంకా పెరుగుతుంది అన్న ఒపీనియన్తో రావాలి అన్నది మీ మూవీ ద్వారా మాకు అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంక ఇలాంటి సక్సెస్లు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన బంబోలినాథ్ ఇంకా కూడా చాలా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి బంబోలిన టీమ్ కడుపుబ్బ నవ్వించేశారు సినిమానే కాదండి వీళ్ళ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఫుల్ టైం ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది అండ్ డెఫినెట్గా వెళ్ళండి చూడండి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి ఇలాంటి కొత్త ధనం ఉన్న సినిమాలు మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇంకా కూడా బంప సినిమాలు మన ముందుకు వస్తాయి సో తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి మరొక స్పెషల్ ఎపిసోడ్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్